Olá, meu amigo candidato Enem, sou eu, Titio Rômulo, na área, e nós estamos aqui para corrigir mais uma questão do Enem 2014, caderno amarelo. Vem com Titio. Questão de número 106. História mais ou menos. Muito interessante. Vem comigo. Negócio seguinte. Três reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram o um cometa no oriente e tal, e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham de cá do troço. Em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador. E tá falado. Os três magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram, onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no oriente e vimos adorá-lo. Quer dizer... Pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era um oligão, ficou grilado, mas comeu em boca e disse, Joia, onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta de cavam tudo para o coroa. Muito bem, texto interessantíssimo de veríssimo, chega a ser a engraçado, e vamos agora ao comando da questão. Na crônica, não é isso? Já citamos o autor, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre do quê? Linguagem rebuscada, utilizada pelo narrador no tratamento do assunto, inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado, caracterização dos lugares onde se passa a história, emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada ou contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada. O que causa humor no caso desse texto? Nós podemos considerar que é o tema apresentado, é uma versão bíblica, apresentado de que maneira? Por meio de gírias. Portanto, é o contraste entre o tema e a linguagem utilizada. Um tema que é considerado formal e uma linguagem extremamente informal. Estamos juntos? Questão simples que releva interpretação, ou melhor, que envolve interpretação e reconhecimento do registro da linguagem. Estamos juntos? Aguardo você na próxima questão. Um grande abraço e até lá.